Bom, vamos falar um pouco agora sobre mamogênese, né? O que, que é, significa mamogênese, né? É a formação da glândula mamária, né? Gênese, formação da glândula mamária. É, essa mamogênese, ela está relacionada diretamente né, com controle genético e um controle endócrino. E controle genético e endócrino também estão, basicamente, estão é, é, tá estão extremamente relacionados. Então, assim como acontece em, em humano, existem indivíduos que desenvolvem a glândula mamária precocemente ou anteriormente a outros indivíduos. Isso depende de quê? Depende da genética. Né? Então, a gente sabe que fêmeas precoces, mais precoces, tendem a desenvolver glândulas mamárias mais precocemente, e isso pode ter uma relação familiar até, a gente sabe que existe uma, uma correlação entre mães, desenvolvimento genético é, é, precoce de glândula mamária e filhas também. E a gente sabe também que, e também tem a ver com controle endócrino, por quê? Por, por que controle endócrino? Porque essa glândula mamária, a gente vai falar no próximo tópico, só começa a se desenvolver na puberdade, né? é onde tem o início, o start, para o desenvolvimento da glândula mamária. Então, assim, a gente sabe que existem fêmeas mais precoces que outras no desenvolvimento da glândula mamária, assim como existem raças que são mais precoces, tanto para a entrada da puberdade, quanto o desenvolvimento da glândula mamária. Então, eu coloquei dois exemplos aqui para vocês verem. Né? Aqui a gente tem uma, uma... Peraí. Aqui a gente tem uma vaca da raça holandesa, né? a mesma coisa que vacas holandesas. E aqui a gente tem vacas gérseis. Vocês estão vendo que existe uma diferença, inclusive de tamanho entre elas. Então, normal, a, a raça gérsei, é uma raça muito menor do que a raça holandesa. Né? A, raça, a vaca gérsia adulta pesa em torno de 400 quilos e uma vaca holandesa adulta pode chegar a 700, 800 quilos. Então, basicamente, a vaca gérsia, ela é mais precoce, ela entra em puberdade anteriormente, normalmente, antes da vaca, em relação a meses, né? antes da vaca holandesa. Por quê? Porque a gente sabe que as fêmeas entram em puberdade, né? Mais ou menos, quando elas em torno, atingem em torno de 60% do seu peso corpóreo final. Como o peso corpóreo final da vaca gérsia é menor do que a da vaca holandesa, e elas têm uma linha, uma, uma, uma velocidade de crescimento parecida, a vaca gérsia atinge 60% do peso vivo antes de uma vaca holandesa atingir 60% do peso vivo. E aí, a partir do momento que ela atinge essa, essa, esse, esse peso corporal, o sistema endócrino começa, né, ela entra em puberdade, o sistema, os, os hormônios sexuais começam a ser liberados. Então, quais hormônios que dependem do desenvolvimento da glândula, para o desenvolvimento da glândula mamária? Os mesmos hormônios relacionados com a puberdade, que Smar já falou para vocês. Estrogênio, progesterona... O GH, que é o hormônio do crescimento, também tem a ver, porque quando, ela atinge as, quando as, as fêmeas atingem 60% do peso corpóreo, há uma diminuição da liberação do GH pela adenohipófise, levando a, um menor, a, a uma menor velocidade de desenvolvimento. E parece ser esse o gatilho para que a fêmea entre em puberdade. Além desses hormônios ligados à reprodução e ao hormônio do crescimento, a gente também tem é, 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 a gente também tem relação de, de desenvolvimento de glândula mamária, de, de formação e desenvolvimento de glândula mamária com, estero, com, é, com esteroides adrenais da própria glândula adrenal e a prolactina. A prolactina é um hormônio também produzido pela adenohipófise, né? é, que, que é responsável então pela síntese do leite. Mas nesse momento ela não está preenha, então o leite não está sendo sintetizado. A fêmea só vai, vai, vai começar a sintetizar leite, o leite no final da gestação. Mas a prolactina na puberdade ela tem um aumento considerável e isso também estimula o desenvolvimento, né, a formação da glândula mamária. Bom, só que uma glândula mamária ela só atinge seu desenvolvimento final 
na gestação, quer dizer, no final da gestação, quando ela começa a produzir prática, propriamente o leite. Né? E essa, essa glândula mamária, é, após iniciar a produção do leite, então a gente tem uma, um, um completo desenvolvimento dessa glândula. E um ciclo completo dessa glândula, que quando vai acontecer? Né? Só após parição e o término da primeira lactação. No, ao término da primeira lactação, essa glândula normalmente entra em apoptose, grande parte dessa glândula mamária entra em apoptose, fechando, então, um ciclo de lactação. A gente vai falar sobre é, 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 apoptose mais para frente um pouquinho. tá? Então, a glândula mamária ela só está completamente formada quando a fêmea emprenha e ela começa a sintetizar leite, que acontece no final da gestação, e ela fecha o ciclo pós-parição e após o término da... Com, ela só fecha o ciclo com a parição e após o término da primeira lactação. Tá? Então, desenvolvimento. Finalzinho da gestação é uma glândula mamária desenvolvida a partir do momento que ela sintetiza leite. E ela fecha esse primeiro, esse primeiro ciclo, né, o desenvolvimento completo, após a primeira após o término da primeira lactação. Bom, gente, eu vou falar agora para vocês um pouco sobre colostro. Tá? O que é o colostro? Colostro é o primeiro leite formado. né? Inclusive, ele é formado antes do parto. A gente sabe que em algumas espécies, antes de parir, o colostro, por exemplo, em éguas, o colostro já pode ser visto se você apertar a glândula mamária. É uma secreção muito mais densa e muito mais amarela. Às vezes, chega até a pingar um pouquinho. E deve ser formado mesmo antes do parto, ok? É... E por que, que ele é mais denso e tem essa cor mais amarelada? Ele é bem mais denso do que o leite é, que vai ser, vai ser produzido depois, né? o leite que a gente consome. Então, por quê? Exatamente porque tem uma grande quantidade de imunoglobulinas. E o que, que são essas imunoglobulinas? Essas imunoglobulinas, elas são... É, os anticorpos que vão ser passados para fi, os filhotes, né? é, que vão ser transmitidos para o filhote, que a gente chama de transmissão da, de imunidade passiva. Mas como é que eles vão ser transmitidos? No início, né, assim que nasce, que os filhotes nascem, o sistema digestório não está completamente formado. As enzimas não estão completamente ativas. Né? As, enzim, as enzimas que quebram a prote, as proteínas, as imunoglobulinas nada mais são do que proteínas globosas, né, redondas, grandes. Então, como esse, 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 essa secreção, a, a secreção gástrica e, e a pancreática, que quebram proteína, não estão completamente ativas, né, não conseguem quebrar a proteína logo no início, né, até 24, 36 horas, que é quando... O, 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 o sistema digestório realmente começa a funcionar de forma adequada, é, a, as imunoglobulinas elas conseguem chegar até o intestino delgado e passarem pela parede do intestino delgado sem serem quebradas da sua forma inicial, da forma que ela sai do, do, do colo, é, pelo colojo, né, da, hora, na, da forma que ela é secretada. Então, elas passam sem serem quebradas pela parede do intestino delgado e caem na corrente sanguínea do filhote, proporcionando, então, o que a gente chama de imunidade passiva. A imunidade passiva, principalmente para aquelas espécies que têm é, é, placenta, epitélio corial, né, ruminantes, equinos, suínos, é de suma importância que o filhote toma, tome o colostro, uma vez que não há passagem de nenhum tipo né, é, de imunidade através da placenta. Exatamente porque as placentas epitélicoreais elas são mais maior, elas têm mais camadas pro, é, é, entre o sangue da mãe e o sangue fetal. Então, o ideal é, é que os filhotes consumam o colostro antes disso aqui. A gente sabe que o ideal, o ideal mesmo, é que eles consumam uma quantidade grande de colostro é, em torno de 8 a 12 horas após o nascimento, que é o tempo em que realmente não há nenhum tipo de quebra, né, através de, de, de suco gástrico e suco pancreático, dessas imunoglobulinas. Quanto mais cedo eles ingerirem o colostro, 
maior é a passagem, a transmissão dessa imunidade passiva, tá certo? O colostro é, é, ele é mais rico também em vitamina A, principalmente e, e depois é, em imunoglobulinas e depois que o leite vai sendo transformado, tá? É, ele 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 fica nessa nessa aparência aqui. Então, colostro mais vitamina A também tem caseína e albumina e tem pouco açúcar. O colostro não é um leite gostoso de se tomar. Então, para a gente ver aqui, ó, o que a gente tem de, no, no, de formação do colostro, que eu quero ressaltar para vocês, ó, 3.500 é, é uma proporção maior de globulina em relação à albumina e caseína, que são as duas outras proteínas do leite. A partir do terceiro dia, né, o colostro vai, vai se tornando, já se torna leite, né? Ele tem uma diminuição brusca dessas globulinas, então, nessa, a partir desse momento aqui, a gente chama de leite. Colostro não pode ser comercializado, tá? ele é proibido por legislação. E eu, durante na aula síncrona, vou falar um pouco mais sobre banco de colostro e vou falar também como conservar esse colostro de forma adequada. Tá? Aguardem a aula síncrona. Ah, esqueci de falar, tem também... Muito mais vitamina A, por isso que ele é amarelinho, tá? Muito mais caroteno, vitamina A e pré-vitamina pré, pré, pré A, que é o caroteno. Então é isso, gente.